差，你一人对抗敌人一万精兵，竟然杀穿绝命阵，取敌方首级，还毫发无伤。我给你准备了六位天级杀手，去哪里？天级杀手，有点。<笑>对付你，我当然舍得。我苦心谋划二十。天下谁人不知，尊主的位置应该是我的。可是你的出现打乱了这一切。你有没有想，这两条好腿比你的命还长？死到临头还他妈死意！住手！这里就被包围了，死定了！住手！你们竟然叛变！阿杂用，我杀！我拿他们刀。我等愿誓死效忠尊主。你留在这儿没有？你要想死，那么，这个车你能修吗？太贵。下周提上，不行，明天我就要。哎，你这人怎么回事？有钱你不赚呢？从今天开始，这条街的所有商铺都给我停业三天。但是我这车急着用，明天就得开走。你的事儿还能比钟老的事儿重要啊？啊？哎，叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫叫！不好意思，你他妈瞎啊你！不知死活的东西，我老大是钟老的朋友，我就是钟老的人。不想活了你。钟老，钟老的名字也是你叫的，他可是龙城的座山虎，怕了吧？识相，赶紧把这个店关了，否则砸了你这个破店。净上道啊，小伙子！把这个破店关了，跟着哥哥混啊！你那是我修车的钱，你这人怎么回事？还是个男人吗？啊！啊！啊！啊！啊！还要砸我的店吗？还要做我的保镖？医药费够吗？够够够够够够够够够够够够够够！放开他！放开了，骑车还是修车？有点意思。刚才的事情是他做的不对，小弟闯祸，我替他赔偿，你好不好啊？您是要赔钱，还是要赔命？您是要赔钱，还是要赔命？哈，哈哈哈哈哈，不如这样，你跪下给我的小弟磕三个响头，我饶你一命。钟满林就是这么叫你做事的。钟老的名字也是你能随便喊的？这名字不就是用来喊的吗？大胆，得罪了钟老，整个龙城都没人护得了你。今天，你必死无疑。<笑>钟曼林，我限你三分钟之内来我面前，不然龙城坐山虎的位置你就坐不下。钟老来到龙城，我连给他擦鞋的资格都没有，你是活得不耐烦了。兄弟们，给我撕烂他的腿！住手！钟老，你怎么来了呀？滚！你好大的胆子！龙城钟曼林，快点离去！
无辜的婉女，快点离座。这是你找的人，狗眼无珠，拿下。你以后用人要调查清楚，他这样为非作歹，你责任也不小。如果是这样，你龙城做山虎的位置，不要做。吩咐下去，谁再敢依赖我命为非作歹，他就是你们的下场。好了，开走吧。林少，您这是要去哪儿？我回家，家里还有活要干。用不用我派点人？我这个未婚夫可真有意思。今天可是个大喜日子，你南香炖排骨，他肯定喜欢。站住！把这份协议签了，什么意思？什么意思？我们冷总要跟你离婚？为什么？你有没有点自知之明？冷总现在可是龙城炙手可热的商业奇才，而你呢？你觉得你还配跟他在一起吗？而且据我所知，冷家即将和赤焰集团三千亿一到手，冷家就飞黄腾达。你觉得你到时候还配跟冷总在一起？趋炎附势，钻头蜜蜂，就是瞎了，根本不知道我什么身份。冷兰香如今是我的妻子，我不便暴露身份，只能借你的手帮助冷家。啊，林少，按照您的吩咐，这些年赤焰集团暗中给冷家树立三千亿的订单，两日后。这里是三百万，拿着钱，签了字，离开我的身边。区区三百，就能买断我们三年的感情吗？嫌少，提出你的条件，我会尽力满足。你什么东西？钱钱，全是你，在你冷兰香里，就那么重要？当然重要。现在我们已经不是一个世界的人。老夫，就凭你一个人，是不可能把冷总带到今天这个地步。凌晨，你别痴心妄想了。你以为洗几件衣服、做几顿饭，冷家就可以？别想在这碰瓷冷总。一事无成的人只会夸大其词。他怎么在这儿？这就是你要离婚的理由。签了字，南香就跟你没有任何关系了。他做什么，轮得着你管？我愿意为了冷家付出一切。我愿意为了冷家付出一切。不信，生毫无疑问。这样的人生就有意义了。就是因为你没用，我才只能用这种方法。这是你的耻辱，不是我。你觉得他能帮你？姐，你别后悔。你也是你吗？先别告诉我，什么事我要告诉我？这小子也不来看我，我今天要跟你好好杀一局。老爷子，你身体好些了吗？啊，你送来的那个药还真好。医生刚放我出来，我就来接你。林山，是你要离婚？爷爷。是我提的，我不知道您为什么这么看重我。我们冷家现在如日中天，有这样一个无用的赘婿，会被各大家族耻笑。是啊，爷爷，配得上南香的必定是人中龙凤，而不是像他这样的废物。您不能因为喜欢林晨，就拿着自己的孙女的人生开玩笑。你给我闭嘴！爷爷，爷爷，爷爷，你走开！现在你满意了吧？如果爷爷有了什么三长两短，我不会放过你的。你让我看看，我算什么东西？赶紧滚！你闹够了没有？我劝你不要贪心不足蛇吞象，早点认清现实，找个普通人过日子。人家不是你们高人。告诉你，我有信心。
进入宫穴。老爷子自然已经休息，必须亲自去看你。看来今天这是要硬闯了。老爷子已经在送新医院了。你怎么知道？我不仅知道这个，我还知道老爷子在哪家医院。赤焰集团的招标晚宴将在今晚了，冷南香已经拿到了入场券，听说还定制了一个套华丽的，为了迎接今晚的光辉时刻。南香是爷爷带大的，他怎么会为一个招标晚会而弃爷爷于不顾呢？人生地不是真相，这世界上最信心的人。妈，你怎么不让我去参加招标晚宴啊？你急什么急？你现在最重要的呀。就是面子上过得去，做个孝子贤孙，以后接手公司才能名正言顺。还得是您想的周到啊！你们母子可真会。他冷南香未必。凌晨，以前表刚跟我女儿离婚，这手续都没办利索，后脚就包了个小狐狸精，太不要脸了。你还敢来？你看你把爷爷都给气成什么样子了，居然还敢带着姘头来！我现在给我姐打电话，看她怎么收拾你！任人拿捏，这不像你林少的作风啊！不要人，人不能咬回去吧？你也太不要脸了吧！我只看到我眼里的事实，这刚离婚就带着人过来，是早就勾搭上了。我扪心自问，三年来从没做过对不起南香的任何事。<笑>搞笑。你要是真的没有做过对不起他的事情，南香会跟你离婚。对啊，你吃我姐的，用我姐的，现在离婚了，还拿我姐三百万出去鬼混，赶紧把我姐的钱交出来！我都知道我姐给了你三百万，我们家的钱你不配拿。我告诉你，你必须净身出户。在医院大吵大嚷，这就是你们冷家的家教吗？你这个小狐狸精，这哪有你说话的份？我从没拿过他一分钱。别说那么多废话。赶紧把钱拿出来！对呀、啊，就你这个穷酸的样子，你是不是把钱放在你姘头身上了？赶紧给我过来！天宇，这里是爷爷的病房，就不跟你多说了，留在爷爷病房大人的休息。嗯、你你居然敢打我宝贝儿子！你居然敢打我！我敢做的事情还有很多，你不会想知道的。我只知道你会杀人，没想到你还会救人。杀人犯法，你别怕。有没有胡说？你最清楚。我们该走了，宴会马上就要开始。难道你不想给你那个前妻一点教训了吗？不许。若是人皆是如此，我受不了你有什么？龙总，今晚都是龙城的顶级名流，要是攀上一两个关系。冷氏以后定是前途无量。你干什么？弄疼我了？跟我回去，去爷爷床前赔罪。你疯了吗？知不知道这是什么场合？我只知道你现在不应该在这里，应该在爷爷床前。你算什么东西啊？这地方是你能进来的吗？凌晨，我们已经离婚了，你还用冷家赘婿的身份混进会场，还要不要？你们未免也太高看自己了。这又不是金轮殿，你们能进来，我也能进来。还是说你认为自己成九五之尊？你，你母亲的电话。南希啊，我跟你说呀，老爷离开那个白眼狼，他在外面勾三搭四，居然把人带到你爷爷的病房里来。你弟看不过去，就说了他两句，他就动手打人。什么？把我们两个都打到医院里面来了。林晨。你为什么把我妈跟我弟打进医院？南南香，你记得今天是什么日子吗？今天，今天是赤焰集团招标的日子，也是我冷家飞黄腾达的日子。你什么时候变得这么没有人情啊？你现在应该在爷爷的病房去，而不是跟这些同仇商人觥筹交错。你少在这颠倒黑白，倒打一耙。现在是你擅闯医院，还打伤我的家人。是他们先在爷爷的病房里大吵大闹，让爷爷清醒。我不管什么原因，这都不是你打人的理由。现在就去给我道歉。该道歉的是他们。凌晨，你还真是烂泥扶不上墙。今晚龙城名流云集，你擅自闯进来，本就是死路一条。让你去道歉，是不想把事情闹大，给你留条活路。可你呢，不知好歹。
。等会儿钟老来了，你未必能全心全有心的走出去活路。我看没有活路的是你们吧？这龙城做山虎，钟满林要是当不了，就趁早让贤。好，好，好，好，敢侮辱钟老，你简直就是找死！这不是冷总家的赘婿，在这里大放厥词，我看你是找死。冷总的家教还不够严呢。你是疯了吗？你知不知道自己在说什么？想死别连累我冷家。钟老可是咱们龙城的相，侮辱他就是侮辱我们整个龙城，当真是不知死活，还不快跪下向钟老道歉！让我下跪，你不够格。那再加上我万豪国际的掌权人呢，还是不够。那再加上我天齐集团的掌权人呢，我还差得远。这三位代表的可是龙城的权力巅峰。他们随便一句话就可以让你原地消失，凌晨，这是在给你一线生机。难道你还要把这天堂破不成？那又？道歉。他们不配。你要找死就找死，不要连累我们冷总。既然如此，那加上我们龙城凌家呢？凌家，正是。凌某不才，最近结识了一位好友，此人常年驻扎于边境，一人单挑一半敌军精锐，进展，孤身一人深入敌军，将那敌将头颅碾下。名震境外，可是那位手握道旗、横穿边境、以一己之力灭敌半国的村主，正是听闻他行军神秘，无人知道他的真实身份。没想到，竟与林少爷是好友。有了他的加持，林家未来岂不是在整个龙城之首遮天？林晨，这样的权势够不够下？我怎不知尊主与你交好？我们上流社会的事儿，怎么会让你知道？据说那位尊主大人。自边境一战，再无踪迹，也无人知他真面目。周边各国的掌权人奉上家产，只求见他一面，都被拒绝。这样至高无上的权势，真是令人闻风丧胆。林家如果能直面内外，恐怕日后要在龙城横行。区区尊主虚名，就把你们吓成这样，吓出他本尊来，你们岂不是要跪地求饶，以讨生存？住口！尊主的名号是你能随便叫的吗？还不赶紧下跪道歉！看来今晚各位真想对我赶尽杀绝，但是抱歉，都不会。林晨，你是唯一敢跟龙城底层权势作对的人。既然你执意找死，那我就成全你。你还真是无药可救，我冷家保不了你，这是你自找。来人，我要把这贱骨头往你这大厅上放。所有人都知道跟龙城顶级权势作对的下场。以下犯上不知死，你们可知他是谁？这位小姐，你的意思是要保他了？蠢货，我是在保你，你不可气。蠢出升天的东西，你现在应该做的是立刻跟他道歉，为了你们林家，也为了你父亲，求一条生路，别让你们林家百年基业毁在你这张无遮无拦的嘴上。我没听错吧？你的意思是，我向他道歉？凌晨，我原谅你跟别的女人纠缠，但别因为你的愚蠢，害死了自己，又连累整个冷家。凌家，不是你能惹得起的。区区凌家，竟让你吓成这样，这些年还是让你过得太顺遂，只长脾气，不长骨气。瞧不起我凌家是吧？且不提我凌家结识了那位万人之上的大人物，即将一步登天。与龙城做山虎，钟老乃是至交好友。你这种人能找他什么大人物当靠山？还是说你有什么不可一世的身份？凭一张嘴灭了我林家？<笑>不知死活的东西，闭上你的嘴！混账人世的东西！哎你，你敢打我？打你又怎么样？不过你刚才说的的确没错，区区林家，灭了也不过是动动嘴的事情。反了，赶紧把尊上醒来，教训教训这两个不知死活的东西！想当年，龙城风起云涌，各大世家为争权夺势不择手段，而我林家仰仗钟老您屹立不倒，如今更是有望成为龙城第一世家，实在是祖上积德，光宗耀祖的大好事啊！林家主久居龙城，求我。倒不如与冷家多走动走动。冷家，冷南香，冷小姐，小儿近日结交一好友，乃是以一己之力平定边境的尊主大人。当年我也是受尊主点拨，才得以掌管龙城，没想到与贵公子交往甚厚。
，有此子是林家的福气啊！或许日后钟某还要仰仗林家多托美言呢。哪里哪里！<笑>尊主，见物如见人，此乃千年玄铁打造。尊主从未以真面目见人，如今与我交好，将此物赠送于我，可保我林家百年昌盛。可保我林家百年昌盛。林家真是好福气啊！日后还请林少爷多多关照。那是自然。假的？你敢说尊主送的东西是假货？我说的不是东西，是你口中的尊主。不知死活的东西！你可知道侮辱尊主是多大的罪？倘若我能证明你口中的尊主是假货，那你又该如何？你尊主到了，是何人在此大吵大闹？拜见尊主，拜见尊主。你是何人？为何见本尊主不跪？跪天跪地跪父，其余，好大的胆！还不赶紧下跪认错！对我不敬就对全天下人不敬，将这不知死活的东西给我拿下！尊主，万万不可！您这一声令下，整个龙城可就翻了天了。我已经埋名于此，就是无名小卒之日。要你干什么？去！我再给你个机会，赶紧下跪道歉。我说过了，你们都不够格。很好，我看等钟老来了，你还能不能如此蛮横？什么？钟老？钟婉林？正是。钟老奉尊上之命，为冷家送上三千亿订单，应该马上就到了。龙总，招标晚宴马上就要开始了，再让他这么胡闹的话，我们肯定会受连累的。林晨，你闹够了没有？非要把事情闹到无可挽回的地步才肯罢休吗？什么是无可挽回？三千亿的订单吗？你明知道这笔订单对我来说多重要，我辛辛苦苦把冷家带到这个地位，不可能在这紧要关头被你毁掉一切。在你眼里，只有权势和地位。我什么都没做是吧？是我一个活生生的人站在你面前，你却视而不见。你甚至不知道，因为你的傲慢和冷漠，你将会失去什么。我倒要看看谁敢取我的命，给我滚下来！胆大妄为的家伙，你还不赶紧下来？这是尊主的位置，小子，那个位置是整个宴会厅的首座，非终老，非财权滔天者，非万人之上者不能坐。你又怎么能确定我不是全才滔天者？胡言乱语！一个冷家剃须女，妄想自己是财权滔天者，发天下之大计，就是你真以为你是什么东西？以为自己能横压全场吗？他的身份，你们还不配知道。都说今夜是商界盛宴，于我而言，众观全场都是无敌，无法无天。来人！林晨，我倒是要佩服你。这一段在家练了很久了吧？还真是模仿了上流社会万分之一的气概，演技不错。去买几馒头，还能撑着三顿。我看你姿色不错，为什么要跟着这个不知死？我看你还是不知死活。如今龙城还无人能跟他比肩。他就是个被冷家赶出来的东西，无论是身份还是财富能力，连个尊严都一无所有。我说的是条狗，都是抬举的。各位。这个人一无所有，一事无成，在被冷家赶出来之后发了疯，得了神经病，现在居无定所，所以才在这虚张声势、装神弄鬼，无非就是想要借着冷家的名义。好在南湘早就看破了他的嘴脸，早早就把他赶出来了，真是扶不上墙的烂泥啊！还有啊，他不仅自己不上街，还见不得冷家，早早就跟这个女人勾搭在一块儿，是的。还打伤了南湘的母亲和弟弟。哎，你们这事儿，这事儿，这事儿，我不知道他是用什么方法混进这里。他的目的，就是为了毁掉冷家的三千亿的订单。想象力很丰富吗？今天在场的都是商界名流，还有尊主在这儿。你以为你这小伎俩还能骗得了谁啊？凌晨，这就是你今晚来这里的目的是吗？你太让我失望。他说什么你都相信。我们在一起三年，你从未想。了解我是什么样的人，凌晨，我们冷总养了你这个废物三年，你现在还怪罪我们冷总了？冷家的一切都是我给的，冷家的一切都是我给的，冷家该向我道歉。闭嘴，还嫌不够丢人是不是？我知道离婚的事情对你打击很大，可我已经给过你补偿，你有没有作为一个男人该有的责任和担当？你住嘴！
你永远只会靠女人是吗？好，看在我们三年的感情份上，我不怪你。现在你就跟各位家主认错，跟尊主低头认罪。我会为你求一条生路，我们好聚好散。不必了，说是为了我，实际上怕我搅了你那三千亿的生意。既然这个白二郎不领情，就不必跟他多费口舌。商界中的人，对起感情用事。冷总，我劝你当断则断。龙总，如果因为他这个废物影响冷家的话，那冷家势必要成为龙城笑柄。凌晨，你根本不知道这三年我都为冷家做了什么。毕竟我们身份不同，眼界不同。时至今日，我已经不想再多说了。从现在起，你凌晨说什么、做什么，都与我冷家毫无关系。很好，林晨，你我身份与你之别，我本不愿跟你多说废话，但你今晚尊卑不分，冒犯全场，甚至想引惑老家，我就不能容你。那你又待如何？各位，我以龙城林家长子，未来的顶级掌权者的身份，请大家同我一起，全城封杀林晨，断他生路，以儆效尤。此子的身份低贱。品行卑劣，我程家愿与凌家联手断其生路。哎呀，我薛家断其生路。我一，我敬钟老不算长辈，连尊主都不放在眼里。我萧家愿鼎力相助，各位世家断其生路。我龙城李家愿断其生路。我龙城陈家愿断其生路。我龙城穆家愿断其生路。龙城楚家愿断其生路。我龙城刘家愿断其生路。凌晨，你找死吧，冷总。还好您早早跟他离婚了，不然他肯定会拖累我们的。凌晨，这就是你想要的。凌晨，过了今晚，这龙城就容不下你了。既然你逃不出龙城，也别想在龙城赚到一分钱。今晚过后，龙城的狗都要严加看守，免得你和狗抢食吃、啊。<笑>你还有一分钟的时间，林家就会从龙城消失。你还真是死到临头还痴心妄想。我现在就让你感受一下什么叫做绝望。来人，给我打断他的狗腿！钟老大，林晨，我原本只是想让你慢慢感受一下，现在钟老来了，你的下场只会更加凄惨，不知死活的东西！哼，钟老来了，我们得赶快去拜见。你还是不肯站起来是吗？你为什么就要一意孤行呢？我为什么要站起来？钟老已经到了。如果你能求得一线生机，那他们就不会把你往绝路上逼。如果你还继续在这坐着，那只会惹怒钟老，最后的机会都没有。晚辈林世昌拜见钟老，你们在做什么？钟老，今晚的晚宴除了点纰漏，进来一只苍蝇。冷、哦，这是一个无关紧要的垃圾。钟老如果介意，我马上给人清理。你也事关重大，一切先当人等。不得打断我的敬语，那是自然。钟老，今晚还有一位重磅嘉宾也来，想必你一定认识。莫非是尊主？钟老，这位就是尊主。尊主平时很少露面，看在我的面子上，才来了今天的晚宴。不过遇到一个无耻之徒，不仅不敬钟老，还不敬尊主，请您狠狠处罚他。钟满林，大胆，敢直呼钟老的名讳，不知死活的东西！凌晨，你疯了吗？钟满林，龙总，赶紧走吧，我们不要被他连累了。钟老，就是他，小你的狗眼！钟老，这是……哎、这只死活的东西，给我滚开！龙城钟满林，拜见林少。钟满林，有眼无珠，轻慢先生，请林少责罚。护士，你要是来早了，我怎么能见识龙城坐山虎，麾下全队？威风凛凛的样子。今晚责任在我，我一定给林少一个交代，请林少上座观战。上座，这可是龙城最高位，非权势滔天，非万人之上坐不得。这个位置，在场各位坐不得，我也坐不得，唯有林少您坐得。那我就却之不恭。今晚欺辱林少的人，会一一清算。您是不是搞错了？他住口
，跪下！爷爷，我没有你这样的孙子，我到底做错什么了呀？你还好意思说？你今天晚上说了什么？你心里没点数吧？我什么都没干啊！我苦心经营了半生，只差今晚这一步。如今这一切都被你这逆子给毁了。我真的没有，你要相信我。我以为你们林家今晚能飞黄腾达，不料想竟惹下滔天大祸。如今连我也保不住你们。钟老，求您放林家一条活路吧。林少，林家家庭为什么姿态这么低啊？林少，请您。暂且不提你们林家今天将一步登天，仅凭家族企业都已经兴盛九十年一零，再加上龙城做山虎的庇佑，日后必定飞黄腾达，如日中天。这样的林家，还需要跟别人求活路吗？孙逆子做了如此大逆不道的事，今日但凭林少处置。爷爷，您不能这么对我呀！住口！你这个逆子！他先说我装疯卖傻。后来又说我贪慕冷家权贵，还说要断我的一条腿，放在这宴会大厅上，又号召全场的各大名门断我生路。在你们权倾天下的林家眼中，我不过是一个被冷家抛弃的弃婿。林家主，你好大的威风啊！林家这次是保不住了。啊、尊主大人，救我！尊主大人，假货而已。尊主林少。饶命啊！饶命啊！饶了我吧！饶命啊！饶了我吧！一一步登天了，我马上就要一步登天了，我马上就要一步登天了！你们这群人，你们这群人都等着完蛋吧！完了！你这个逆子！这就是他们的下场。我说冷家有今日，全是仰仗于我。我说赤焰集团进入龙城，是因为我的受益。我说这高位就是为我而设。现在你看见了。三年了，林晨，我三年都没能听到你说一句实话。你现在又以什么资格来指责我？我说了你会信吗？龙总为了冷家付出多少心血，大家都是有目共睹。林晨，你还是不是个男人？你闭嘴！我不知道你为什么瞒着我，但这三年来。我拼尽全力，倾尽所有力气，才有了如今的冷氏。你不能一句话就将我的努力抹掉。冷小姐，你未免也太高看自己了吧？钟老，冷家能有今天，不过是多亏了林少的照顾。当初冷家破产，我见你伤痛欲绝，所以暗中安排了一些资源给你，又怕你自尊心受挫，以普通人的身份在你身边默默陪伴。这一守就是三年。可这三年的陪伴与你而已，毫无意义。不是这样的，我的意思是不必解释，我俩根本就不是同一个层面的人，所以道不同不相为。从今以后，你好自为之。钟老，今晚的事情都是误会。对对对，这个事儿跟我们三家都没关系，全是冷家和林家搞出来的。龙城成家愿尽全力满足林少所有要求，还有我们龙城萧家，都怪我们听了那个兔崽子的话。什么凌驾，就是个屁！冲撞了先生，还请先生多多见谅。我龙城李家愿向林少道歉，龙城陈家愿向林少道歉，龙城穆家愿向林少道歉，龙城楚家愿向林少道歉，哈哈哈哈哈！原来都是误会，哎，对，都是误，都是误会，都是误会，误会。那你们自断生路吧。哎，这林少，您这未免有点强人所难了吧？怎么？程家主的意思是不愿意，不是不是，您提出的要求，我们都会尽可能全心全意满足。有什么不妥吗？那都是误会。可是这自断生路，我看，我薛某尊称你一声先生，但是你要明白，凡事要留一线的道，穷寇莫追。荒唐，钟先生，我本意是认认错道歉，可是。今晚所做之事，龙城绝不容忍。你知不知道你在跟谁说话？可是他要清扫龙城所有豪门，在场各大世家无一不是龙城盘踞数十年、声名赫赫之辈。而他有什么资格用一句话就要我们各大世家覆灭呀、啊？这位先生轻飘飘一句话就要颠覆整个龙城，口气确实大了些。这是要造反？钟老言重了，我们不过是求一线生机，但是。
，要我们自断生路，这绝无可能。好大的口气！若你执意要跟龙城的各大名家作对，我们各大名家也会奋起反击。凭你轻飘飘一句话，就要我们自断生路，这我可不答应。是玩笑也就罢了，若当真的话，我萧家也是不同意的。除去钟老对你的敬畏，你还剩下什么？好。那我就满足你，三分钟之内，薛家破。我薛家虽然不负当年显赫，但也不是弱小可欺。住口！林少要灭你薛家，三分钟足矣。钟老，你也不用这样维护他。况且这里也不止我薛家。没错，我程家愿与薛家共进退，我萧家愿与薛家共进退，三大家族愿意顾，那就一起灭。看来。你今天非要把事做绝！住口！敢对先生不敬！来人，我们三个给我拿下！钟郎，你难道真的要与我龙城所有权势为敌吗？龙城世家也配与先生相提并论？除非他有什么顶级背景，让龙城所有世家臣服，则让各大世家自断生路，绝无可能。什么？我沈慕田的未婚夫要断龙城世家的生路，有何不可？华城沈家，难道是境内第一世家的沈家？据说华城沈家的每一代分支都能独立成为一个豪门，都能独当一面。让林少百达翡丽手表一团，兰博基尼一辆，韩宫豪宅一套，沈氏十亿至尊黑卡一张。我仰慕林少已久，既已经离婚，还望大家做个见证。华城沈家沈慕田，希望成为你正式的未婚妻。公子，她该不会就是林晨背着你乱搞的那个女人吧？未婚妻，大手笔啊！林少，都怪我有眼不识泰山，我愿自断生路，绝无怨言。只是。我还有意请求，希望林少给我薛家后人留一条生路。品行端正的，可以。谢林少，你们呢？我也愿自断生路。我龙城李家愿自断生路。我龙城陈家愿自断生路。龙城穆家愿自断生路。龙城楚家愿自断生路。交给你了。是。叶小姐，我们是不是应该好好谈一谈？当然，如果林少有兴致的话。此地喧嚣，换个地方看。那就请林少带路吧。凌晨，龙总，找我有什么事吗？所以他就是你今晚最大的倚仗，是吗？跟你有什么关系吗？凌晨，你既然背叛龙总，还借着这样的女人打压龙总。你们真是恬不知耻！你竟然敢打我！这里有你说话的份吗？不打你打谁？管好你的手和嘴！凌晨，有那么一瞬间，我真觉得你长得不错。能凭着自己的能力让钟老敬畏，让龙城各大世家低头，那一瞬间我还有点欣慰。至少我冷南香曾经看中的男人不是那么一无是处，可现在你让我觉得恶心。我从没有像现在这样对你失望过。您刚才不是还说，从头到尾你都没有看上过林少？怎么，现在见林少威风了，搞得又好像是林少辜负了你一样？冷小姐，你还真是能说会道啊！你有什么不防之处？今晚你是出尽了风头，让龙城所有世家自断生路。放眼整个龙城，没有第三个人可以做到，可那又怎么样？你是靠你自己吗？你只不过站在一个女人身后罢了。不管今晚你出了多大的风头，到头来你还是你，没有任何改变，因为你从来没有像一个真正的男人一样，凭借自己的努力站起来。你要是只想说这些，不必再提。哎，凌晨哥哥，介绍一下吧。我前妻。原来如此，那我还真是要感谢这位冷小姐。肉眼凡胎不识真龙，才能把这么优秀的凌晨哥哥让给我。你什么意思？意思就是
，不过是靠着强词夺理、自我安慰的可怜虫罢了，配不上这么好的凌晨哥哥。他凌晨不过是我们冷总不要的废物，你还当个宝贝，真是可笑。他的身份远非你们可估量，不过看在你们一无所知的份上。我倒是不介意向你们透露一点点。不用了，这样一个一无是处、只会站在女人身后的男人，我没有兴趣了解。那真是太遗憾了，希望你以后别后悔啊。能让我后悔的事情有很多，但绝不会是因为他。跟他离婚，是我做过最正确的事情。沈小姐，你贵为华城沈家的大小姐，我劝你还是离他远一点。他。只会让你失望。既然你知道我是华城沈家的千金，那我请问你，你有什么资格用以下令上的方式来命令我做事？而且我们沈家的眼光，并非你想象的那样浅薄。今天我就是想让你清楚，以你的社会地位，还没有资格对我的未婚夫指手画脚、翻离枝叶、斗消之人，简直是愚不可及。凌晨哥哥，我们走吧。你说我是不是做错了，龙总？你就是太温柔了。你看这女的怎么说话的，又是阴阳怪气，又是盛气凌人。他们说的也没错，现在的我们确实比不上华城沈家，但我相信，凭我的能力，可以一步一步带领冷家走上华城沈家的路。龙总，我相信你一定有这样的能力。凌晨，我会让你看到冷家的崛起。到时候你就会明白，只有靠自己才能一步一步走上高峰。林少，我去下洗手间。钟朗，那笔订单你有什么打算？林少既然已经离开了冷家，那订单自然是作废。就是因为离开，所以那笔订单更要交给冷家了。为什么？难道这是林少的意思？自然不是，冷家与林少已经毫无瓜葛，我们更没有必要再扶持他冷南乡，所以这个项目才更要给冷氏。这可是冷氏一步登天的好机会，虽然项目资金诱人，但前期投入就需要百亿，这可是冷氏集团能筹出的全部资金。如果林少还在冷家的话，他们便可高枕无忧的投。但林少已经不在冷家了，所以从今天开始，赤焰集团暗中交给冷家的便利如数取消。相关合作全部中断，投入不到位，这三千亿的项目就无法推进，最后那庞大的违约金就会彻底压垮冷氏集团。钟老，话别那么说，万一他冷南乡真的靠自己的能力能够力挽狂澜，扶大厦之将倾。倘若他有自知之明，不如果断的拒绝，这样才是最明智的选择，否则他会让冷家前功尽弃。最后导致彻底灭亡，那是他们咎由自取。你是想以此报复冷家？我只是想让他们认清自己，让他们知道没有了凌晨哥哥，他们什么也做不好。你究竟是什么人？华晨沈家大小姐。既然如此的话，那你就回去吧。你干嘛老要赶我走啊？我说了。我是你的未婚妻，这是什么意思？你打开看看不就知道了？你看看嘛，你打开看了就知道，我才是你的命定之人。我我我啊！周小子，你看到这封信的时候，差不多也该成家的年龄了。只不过我身上的风流倜傥，你一星半点都没遗传到。哎，找了个胸大屁股翘的媳妇，我想是悬了。但是没关系，我身谋远虑，提前给你物色了一个小丫头，订了一桩婚事。我真是谢谢你。这小丫头啊，虽然身份特殊一些，但是心性善良。你姑且委屈一下，当个赘婿，也不是什么丢脸的事儿。招标会不了了之，我要确定集团接下来的发展计划。都怪凌晨那个家伙那天胡闹，不然的话，这三千亿订单就是我们的了。好啦，他现在想多少福，等日后沈家小姐厌弃了他，就要受多大的罪。冷总，您说的对，
，一切好事都要靠自己。喂，什么？冷氏集团中标了？是赤焰集团打来的电话吗？没错，三千亿的项目现在是我们冷家的了。三千亿，那日后冷家就是龙城的顶级富豪。冷家终于熬出头了，所以说，不管凌晨他怎么胡闹，钟老还是看中冷祖宁的能力的，不然的话，我们怎么会中标呢？赤焰集团不愧是龙城首屈一指的龙头企业，看的终究还是实力。从明天开始，集团所有的资金和人员全部投入到这个项目里。等这个项目将我们变成龙城顶级集团的时候，说不定凌晨那个家伙。早就被那个沈家大小姐给踹了，到时候啊，他可能就会来找您了，冷总。如果真是这样的话，只会让我更厌烦。只有自己的能力才是最可靠的依仗。凌晨，这个道理你永远都不会明这莫非就是虎符？一条项链而已。这不仅是一条项链，它代表的是这世界上绝无仅有的力量和权势。此虎符可以抵挡千军万马，世人都盼望有朝一日能再见到这条项链。如今到了你的手上，说一句天下无敌也不为过。都是虚名而已。既然你不在乎虚名，那你应该也不介意做我沈家的赘婿了。我听闻在华城，像你当众表白的人都已经过百，我只是一介平民，怎么配得上你？我能文，你能武，就算我们之间有差距，但是我有钱，也足够填平我们之间的鸿沟。你也知道，我刚刚结束一段失败的婚姻，那是因为他不识货，我远比他更了解你，也更适合你。凌晨，你娶我吧。啊啊啊！抱歉，我先出去。不必了，你有什么事？啊，林爽，今日冷老爷子醒来，突然公布了遗嘱，这和我有什么关系？他把百分之八十的遗产全留给您了。什么？什么？遗产凭什么给林晨？就是啊，他算什么东西啊？都离婚了还拿我们家钱？南香，你倒是说句话呀！爷爷的决定，我无法更改。那些都是你辛辛苦苦挣来的家业，跟林晨有半毛钱关系。你现在立刻马上给他打电话，告诉他放弃遗产。难道你想让他拿着咱们家的钱去外面养别的女人吗？林晨，你朝三暮四也就算了，现在还要靠冷家的钱养别的女人，果然是一个一无是处的废物。绝不会让你拿着冷家的钱去跟别人逍遥快活。喂，凌晨，明天爷爷出院，我们准备办家宴庆祝，爷爷希望你能过来。我看没这个必要吧。爷爷现在身体很不好，或许今日就是你们最后一面。你已经让我失望了，难道还想让爷爷对你失望吗？好了，明天下午十点，宝云兰听见。所以，明天你还是要回冷家吗？爷爷对我恩重如山，这次就算是告别吧。凌晨，凌晨，你怎么不来跟我下棋呀、啊？老爷子，你可不能这么偏心呐、啊！凌晨都跟南湘离婚了，你还这么想着他？离什么婚？老爷子得了阿尔兹海默症，也就是我们说的老年痴呆，时而清醒，时而糊涂，未来或许只能连你们都忘了。怎么会这样？那，那我们抓紧把遗嘱改过来吧！啊，对，老爷子这样，别被凌晨那小子给看出来。嗯，我得找个神医想想办法，至少让老爷子清醒一个小时。这样，这样会不会对爷爷太残忍了？南湘啊，你辛苦挣下的家业就这样白白给别人了，就不残忍吗？听妈妈的，成大事者必须要心狠。为冷老爷子送的贺礼都是有价无实，这些东西过于华贵奢靡，我
。本老爷子向来不喜欢这些。这酒不错啊，这瓶酒是当年您赏赐给我的，虽其貌不扬，但价值连城啊，被世人称之为“琼浆玉露”，有延年益寿之功效。那就他了。凌晨，你也来了。好久不见，小丫头。是好久不见了，你也不来找我玩。我现在可是万豪国际的主管，怎么样？给你个机会，巴结我？万豪国际就是龙城四大家族之一，龙城成家名下的企业呀。是龙城的成家。嗯，你也知道成家呀？前几日倒是跟成家家主有过一面之缘。嗯，也对。上次金标晚宴的时候，想必你也见到了很多人跟着我姐姐。成家家主怎么样？是不是气场特别强？那倒没有觉得。我只记得他好像求我放他一条生路，那时候低声下气，也是分卑微。你别搞笑了，又说胡话。就算是我们冷家现在小有名气，也是万不可及的。我姐也就是跟他说上几句话而已。你怕是连话都跟他说不上吧？你现在不用跟我说谎撑面子，我又不会嘲笑的。先不说这些了，听说你跟我姐的感情最近不太好。其实我跟你姐姐。你就不用替他解释了。我姐这个人我知道，是个女强人，自己能力又不足又好面子。你看你为了她放下工作，对她无微不至，做足了丈夫的本分，真羡慕我姐姐。我也想找一个对我无微不至的男朋友。要不你看这样，等你跟我姐离了，做我老公呗。怎么说？我现在也是万豪国际的一个小小的主管啊，我的工资足够养活我们两个人了。虽然我的身材不如姐姐了。但是我会长大的。哎呀，你干嘛呀？你又笑。如果你实在不想跟我姐离婚也没关系啊，反正姐姐不在家，你也可以抽空来看我，我保证没有第二个人知道。跟你开玩笑的，你什么意思嘛？我跟你讲，如果以后我姐姐再说你，你就来找我，我冷清来罩着你。好，那我这以后啊，就仰仗你了啊。进来，这位是。这是我好朋友，原来是好朋友啊！我呢是龙城萧家旗下天齐集团的执行总监，您在哪儿高就？鄙人凌晨，工作？暂时没有，连工作都没有，你来这里干嘛？当然是来吃饭的。吃饭？你怕不是走错地方了？这里可是龙城唯一一家的七星级酒店，你穿的这么寒酸。我还以为是来应聘保洁的呢。你说什么呢？什么样的场合就穿什么样的衣服，以免丢人现眼。青磊，我也是为了你好。哦，对不起，我忘了咱们林少还没有工作。不过看在你是青磊朋友的份上，我可以帮帮你。这是我的名片，你可以来天齐集团找我。凭我的身份啊，可以给你介绍一份很不错的保洁工作。我可以去天齐集团做保洁的工作。你问问他，肖鹏飞敢不敢用？你敢对肖家主不敬？那可是天齐集团的董事长，肖家的一家之主，在龙城可谓呼风唤雨。你这样会被肖家报复的。区区一个肖家，根本没放在眼里。我看你是没见过世面，才胆大妄为，做出如此大逆不道的事儿。大逆不道？我可以告诉你，就算是肖家主现在到我面前，也只配跪着。这种话你也敢说？你知道传到徐总的耳朵里会发生什么事吗？怎么，他还想再为难我一次？肖总只有一句话就能要了你的命，我劝你啊，还是好自为之。那肖鹏飞现在自身难保，还有这么大威风吗？我劝你，你赶紧再找份工作，别到时候丢了工作被人耻笑。信不信我现在就汇报肖总，让你这个不知死活的东西知道知道我们上流社会的手段？好了，他是我的朋友，你能不能不要针锋相对了？是他对萧总出言不逊、侮辱在先，我只是教训教训。我告诉你，有些话不能乱说，要不然招来祸事，你都不知道自己是怎么死。别冲动，他这么说也是帮你。如果你跟他在这里把事情闹大了，没有人能帮你。就算我姐姐知道了，他也只会责怪你。他是不是缠着你？你怎么知道？烦死了，甩都甩。这几万，我可以帮你解决。不用了，别以为我惹上这种麻他这种货色还达不到给我造成烦恼的高度。好了，以后再说。那我们去参加家宴了。什么？你居然带着他参加家宴？怎么了？有什么问题吗？青磊，你
，你应该跟我这种事业有成、前途无量的精英在一起，而不是跟这种一事无成、口无遮拦的废物在一起。你还要带他去见你的父母？我带谁去见我父母，跟你有半毛钱关系啊？更何况，就算他一事无成，我也比较喜欢他。我们走。你，他就是仗着自己有点权势才死缠烂打，我都拒绝他好多次了。他刚刚跟你说的话，你不要生气啊！放心，我不会往心里去的。冷清雷，嘿，几天不见，你怎么落魄了？跟这种穷酸货色勾搭在一起，你怎么也在这里？当然是跟我男朋友一起来谈生意了。哎，你平时在公司不是挺高冷的吗？怎么现在看起来有点饥不择食的样子？这种货色你都往这里带？她是程家的大小姐，外豪集团的千金，她男朋友来头不小。被我说中了，无话可说了吧？<笑>小宝贝，你把她的心思都说出来，让人家小姑娘多不好意思啊！她的脸面还要不要啊？我还以为你有多高冷呢，到头来呀，不过是这一副不要脸的样子。<笑>程家女士，我劝你不要吼你的嘴。你敢打我你？你怎么敢动手啊？她嘴欠，让我安静静。瞎了你的狗眼！知道我是谁吗？臭小子，敢打我的女人！没错，是我打。怎么了？我现在给你个机会，立马下跪，给娇娇道歉，再留下一条胳膊，我就大发慈悲，饶你一条狗命。与他虽然身材差了点，但是好在还算鲜嫩。让我玩两个晚上，把我伺候舒服了，我就饶了你们。那我也给你一个机会，现在自断双腿。向青磊赔罪，给脸不要脸是吧？我我们不争，我们是斗不过他们的。就算姐姐来了，我们也争不过他们。别怕，今天有我。好一对苦命鸳鸯，你找了这么个只会说大话的男人，真的是眼瞎。今天我就让你们看看，得罪我的下场。好了，这件事，这件事，差不多就算了。差不多就算了，本来就是一件小事儿，给我面子，给你面子，你算个什么东西？啊？你怎么说话呢？冷小姐是我的朋友，而且她刚才说的话也没什么不妥的，不要殃及于她。至于她，如果你现在跟我道歉，我还可以想办法帮你摆平。你配？好，好，既然给你机会，你不要，那你自求多福吧。凌晨，你算个什么东西，也敢在这里指手画脚？不瞒你说，我是天齐集团的行政总监。哼哼，天齐集团的行政总监，我好怕呀！我还以为什么了不起的大人物，闹了半天是个跳梁小丑罢了。跟我谈什么权势地位？你配吗？你难道不知道天齐集团在龙城的地位吗？龙城四大家族之一呢？他当然知道。我告诉你，他就是萧家二少爷，天齐集团的少东家萧恒，而我是万豪集团的千金程娇娇。萧少爷，程小姐，行政总监，平时啊，见我一面的资格都没有，跟我要面。我我不知道是您啊，不不不，给我个面子，不不不，给给给您个面子。你啊，还算是识时务的。不像那两个不知死活的东西，青雷，你赶紧道个歉呐！万一他们追究起来，你们两个的背景可担不起啊！该道歉的是他们。你什么意思啊？向青雷道歉。你你吓傻了还是吓疯了呀？你敢让萧少给给你道歉？那又如何？冥王不灵，无药可救。青雷呀，你赶紧跟他划清界限，他要害死自己还不成，还想害你，害你们冷家。程娇娇，你要找我麻烦，可以冲着我来。林真他是无辜的，只要你们愿意放过他，我愿意做任何事情。任何条件，青磊，愿意为他做到这种地步，值得吗？值不值也不用你说。好，既然你这么执意护着这小子，我今天恨不得放过他了。我更不会让你如愿。哎，既然他有这样的想法，那我不得满足他一下。说实话吧，是不是早就对我有想法？想勾引我又不好意思，还找了这两个蠢货演这一出戏，欲擒故纵的小把戏
，我喜欢。这不也是给你出气吗？我把他玩够了，我就把他送给这个下人。我，谢谢肖总，谢谢肖总。这个丫头啊，连这种货色都能看上，我看也没什么。啊、你没事吧？搞定，搞定。林晨，你快走。这家姐姐来了都保不了我们了，别怕，你现在都自身难保了，还想保住我？你给我等着！你连萧总都敢打，这下全完了。自身难保的是他吗？我都要看看自身难保的究竟是谁！你等着！爸、啊，我被人打了。什么？谁敢打我萧鹏飞的儿子？一个不知死活的东西！他压根，压根，压根没把我们萧家放在眼里。儿是谁？啊啊！这叔叔也在。娇娇，快！我这句话跟他说。娇娇。爸，我被人给打了，你快点过来！是谁这么胆大放肆，敢动我程振生的女儿？我俩都被人给打了，你快点过来呀、啊！我马上过去。我们两个的父亲快到了，你们完了。嘿嘿，小少爷，我跟他们俩根本不熟，他们俩做什么跟我没关系啊！我一直对萧家忠心耿耿的。之前在门口的时候，那家伙就对程家主出言不逊，说什么程家主在他面前跪地称臣。你觉得立刻撇清关系就能跑得掉？不和你撇清关系，难道和你一起等死啊？这二位可是龙城两大世家，你欺负了他们的千金公子，他们还能饶你狗命？今天我就跪地上学狗叫！记住，说的。到时候给我学像死，到临头了还准。要不我给姐姐打个电话吧，说不定她会有办法的。别打了，我爸汤敏进来了，你完了，你完了你！你程家的女儿不是你们能欺负的。别跟我，叶小萌，见过萧家家主。我是天齐集团的员工，今天到这里谈合作的，没想到刚到这里就碰到这小子，他不仅对您出言不逊，甚至还打伤了程小姐和萧少爷。我看看是谁胆大包天，敢动我的闺女！爸，就是他，他把你女儿的脸都打肿了。在龙城还没有人敢这么对我陈正生的人。我们程家虽遭厄运，却也不能任由孩子被人欺负，混蛋！爸，你一定要打死他，给我报仇！他打的可是我们程家的脸面。来人，把这个混蛋给我拿下！不要不要！求求你们放过他，他不是故意的。听说今日整个龙城没人能保得了，程家家主一日不见，你又威风了。林少，早让你跪下道歉，你不听了。现在我爸和林伯父来了，你没机会了。你闭嘴！爸，你打我，还不赶紧给林少道歉？来人，把我车上的手机箱拿过来。你让我给他道歉？爸，你是不是开玩笑呢？凭什么呀？那义子，赶紧给林少道歉，不要让我说第三遍。爸，你疯了吗？萧鹏飞见过林少，林少，这是萧家的一点心意，一千万现金，你小大。你看，他现在已经服输了。陈正生见过林少。啊，你是疯了吗？你怎么能跟这个小子下跪呀、啊？闭嘴！你敢再多说一句？给我滚出程家！还嫌给我惹的祸不够大吗？你，程家家主，那我欠你不必。你们龙城程家的千金如此尊贵，像我这种社会青年一穷二白的，自然是受不起。林少，你是说的是哪的话？我程家不过龙城一个籍籍无名的小公司，哪有什么档次的？和您什么？罢了，不管他怎么说我，倒也不打紧。但是令千金对我没有。污言污辱屡次针对，程家家主，这该如何处置？你算什么东西，也配处置我？啊、你闭嘴！从今日起，跟随主仆家门，任其自生自灭。爸，你在说什么？我是你女儿啊！闭嘴！爸，你惹了多大的祸呀？你呀、啊！他的命，刘玉，都愣着干什么？赶紧把他给我拖下去，听候发落。至于萧家。此子道行逆施，我一定把他逐出家门，断其生路
，你倒是干脆了。爸，你不能这么对我，你不能放弃我呀，爸！我道歉，我赔罪。你走，是我，又也不是泰山。您大人不计小人过，饶了我，饶了我！来人，爸，我把这个成事不足败事有余的东西拉出去，不要让他再在我面前出现了。爸，爸，爸！我我出言无状，我有眼无珠。林少，您就原谅我吧。怎么，你也敢对林少不敬？我那是一时糊涂，不是,是他们逼迫我的。你不是断定他们两个一来我必死无疑？只要你原谅我，让我做什么我都愿意。不必了，我可不想看跳梁小丑的表演。我不想再见到他。林少，我明白。宴会就要开始。你被天齐开除了。哎，凌晨，为什么萧家主和程家主都对你那么敬畏啊？我今天有一位非常重要的客人，他的手里有我们华云兰亭发行的七星级至尊黑卡，我希望你们不要出现任何纰漏，务必以最高规格来接待他。陈小姐放心，我立刻通知下去。一旦七星黑卡出现，我们将竭尽全力为此卡贵宾提供最优质的服务。这是怎么回事？不是说扎了针爷爷就能清醒吗？我也不知道。凌晨马上就来了，千万不能被他看出破绽。我再扎一针，这样能行吗？这能行吗？司马灯活马医，现在办正事最重要。哎呀，凌晨你就告诉我嘛，为什么他们这么怕你啊？感觉好像你能拿捏他们生死一样。没错，他们的生死全都掌握在我手里。你又开始胡说八道了。他们是龙城两大世家，再怎么样也只有那个鼎鼎大名的钟老能拿捏他们了。钟满林在我这里也只能俯首称臣。你要不想说，你可以不说。我说的都是实话。好了好了好了，我相信你，赶紧走吧。你进去之后不要多说话。站住！青雷，你先进去，我有话跟他说。有什么话直说吧。爷爷身体不好。你一会儿说话的时候注意些，我自然比你更关心爷爷。你现在是攀上了高枝，不把我冷家放在眼里了。但我提醒你，靠别人永远不如靠自己来的稳妥。早晚有一天你会被抛弃。不是所有人都像冷大小姐这样背信弃义。你为什么这种态度？你是不是有什么情绪啊？这偌大的冷家，我最关心的只有老爷子。我比你更在乎他的感受。我提醒你一句，家宴来的还有大伯家的女婿。他的身份不简单，他说什么你听着就是，千万不可违逆。出了什么事儿，我冷家可保不了你。当然，华城沈家也不行。不劳你费心了，凌晨，你永远是这个样子，永远只会让人失望。今天你就会失去一切，希望你能沉得进去。哎，废物东西，你怎么现在才来？你这个女婿，好大的架子呀！这么重要的家宴，你看我们那么多长辈在这里等他一个人，你又不是不知道，他就是一个废物。我们难得家宴啊，就不聊他了，免得扫了兴致。就是啊，可千万别招惹上这种人，一事无成，一无是处。你看他现在的表情，好像我们冷家都欠他很多钱一样。吵吵嚷嚷，成何体统？凌晨，你过来，坐我这儿。我亲自打电话让你过来，哪有让你受委屈的道理？爷爷，是南香给我打的电话，我好像记得是我打的。老爷子这是怎么了？看起来有些糊涂。你们小两口怎么闹别扭啊？爷爷，其实……爷爷，我没有欺负他。爷爷，你跟他非亲非故的，怎么这么偏心呢？她是我孙女婿，怎么非亲非故啊？一家人，我向着他。有什么不对吗？好了，我看人来的也差不多了，咱们宴会啊可以开始了。等等，今天呢，大家高兴，我呢就拿两瓶好酒。爷爷，这可是我为你精心挑选的酒啊、嗯！这可是在国际上享有盛名的名酒，但这一瓶就价值百万呢。什么？就这一瓶酒要百万？嗯，就一瓶酒，你姐姐创下这个家业可不容易啊。
，你不要养成这种大手大脚的习惯、啊。妈，爷爷，咱们家三年就从一个小修车部变成了如今的冷市，年入过千万，区区一瓶酒而已啊！懂得怎么赚钱，也要知道怎么花钱，不然会被人家笑话的。是啊，爷爷，天宇最近是有什么好事发生吗？这也被你看出来了，爷爷。不知道赤焰集团那个三千亿的项目，你知道吗？那是自然。整个龙城的世家名流，谁人不知，谁人不晓啊？没错，就在昨天的招标晚宴上，我姐她力压全场，夺得这次千亿订单，成为唯一的中标人。以后这个飞黄腾达的机会，就是我们冷家的了。看来这个项目最终还是落到了冷家呀。南翔，这个消息是真的吗？是的，爷爷。但是。也没有天宇说的那么夸张，中间还是有点曲折的。不过好在最后我们还是拿到标了。我本来打算签合同再跟您说的。你看你这孩子，这么好的消息还跟我遮遮掩掩的。我们冷家呀，就靠着你一步登天了。<笑>这么说，拿下赤焰集团的项目之后，咱们南湘啊，还真的要成为龙城界的商业翘楚了？哪有大伯母说的那么夸张？还早呢，这么早？哎，这可是三千亿个项目啊，在我们国内还是很少见的。咱们南湘啊，能独当一面了，了不起啊！你们说对不对？<笑>这只是可惜了，这么能干、有本事的好姑娘，家里却养了个累赘。南湘。别怪堂姐说话难听，毕竟是上流社会的风云人物，家里养这个无所事事、整天游手好闲的老公，不能成为你的助理也就算了。这事要是传出去，有关你的风言风语可少不了。这个事儿啊，你呀、啊、跟我们家云溪学一学，他当初选的女婿已经被选为尊主手下的一员，去镇守边境。等他回来，谁不敬他三分呢？<笑>尊主，没想到你虽然不求上进，却知道这种大人物。不愧是每天自己做白日梦，妄想得到人家的顶级权势吧？哼，烂泥扶不上墙的东西，怎么能跟天北比？他要是有人家的十分之一呀、啊，我都得把他供起来。可是林晨把姐姐照顾得很好啊，这些年，照顾得好有什么用？我们冷家最不缺的就是保姆。林晨，别怪我说话不好听，但事实就是这样，人得有自知之明，知道自己该怎么做才配得上我家南湘。区区三千亿，就让你们露出真面目，这波不亏。区区三千亿，说的轻巧，你也去找一个呀，在这装什么猪？赤焰集团的这个项目，就是我拨给冷藏的。<笑>林晨啊，这酒还没开始喝呢，你怎么就醉成这个样子了？你要是以这种方式争面子的话，这只会让你更丢脸。林晨，家宴上我不想跟你争辩，是给你面子。冷家中标靠的是我冷南湘个人能力，所以晚宴结束之后，赤焰集团才会通知我跟你林晨有半毛钱关系。所以我接到电话的时候，你林晨在给那位沈家大小姐端茶倒水了吧？个人能力，我说你们刚才那扯这么多干什么呀？这三千亿的大项目，就他一辈子都接触不到。爷爷今晚叫你来参加晚宴是给你面子，你不要扫了大家的兴致。如果不是我。你们冷家这辈子都接触不到上千亿的项目，我今天来看老爷子，自然不会空手。爷爷啊，这是我给您准备的礼物。嗯，嗯，<笑>林晨，我以为能拿出什么宝贝来，你这什么酒啊？不过看起来是有点寒酸啊，不会是从哪个路边摊买来的吧？林晨，你就算再穷，也不应该随便在路边摊上买东西啊！这酒送爷爷不合适吧？此乃陈年精酿，其价值远非百万，不可估量，在社会上的地位也不是你们可以想象的。嗯、对对对对，在世界上的地位，我怎么没听说过呢？那是因为超过了你的阶级，你够不着。还我倒要看看这是什么精酿，顶天了，几十块钱一瓶啊！窖藏精酿，价值千万。哼，听见了吗？价值几千万！哎，你怎么说出口的，林晨？你觉得在座各位都是傻子吗？你觉得我很好糊弄吗？<笑>你今天送的这个礼物真的是有点丢人的，幸亏我们这是家宴，没有外人。
。翠萍啊，你们家以后出去啊，带着他可得小心点哦。他也配跟我们一起出门？门的门。是给你们送礼还是给我送礼？送礼，心意比价值更重要。林晨的心意，我老头心领了。你杨九啊，我喝不惯，我还就要喝林晨送的酒。爷爷，哎，爷爷你怎么能喝他送的东西呢？林晨啊，你别跟他们一般见识啊，就喝你这个酒，又黄又浊。哼，这酒，林晨，你这是哪门子精酿？你是不是随便拿了瓶什么东西过来以次臭好啊？陈年精酿就是如此。胡说八道！你觉得我们都是没有见过世面的人吗？你这一看就知道不是什么好东西。爷爷，你不能喝。这万一要是出了什么事儿，你担得起这个责任吗？林晨，都是自家人，你要是实在拿不出什么好东西，可以直说。但是这酒是要进爷爷口的东西，你怎么能以次充好，弄虚作假？怎么能为了你的面子去害爷爷？这酒不是假的，你不要在这狡辩，你不要在这狡辩了。你到底想干什么？你对我妈跟天宇动手，我还没找你计较，又勾搭上了沈家大小姐，现在对爷爷用这么歹毒的心，你还是不是人？冷南香。你还不信我？你自己心里怎么想，你自己最清楚。好了，你们别再吵了，说不定这里有什么误会呢。你给我闭嘴！有什么误会啊？难不成是老爷子让他把酒给带过来的？闭嘴！我相信林晨，我今天就要把这酒给喝了。爷爷，你不准喝。嗯，爷爷，我知道你对林晨好，但是我也没说什么呀。可是你最近身体不太好，我不能看着你往火坑里跳啊！包藏祸心，行事歹毒。你林晨根本就不配为人，你怎么能摔我的酒啊？老爷子，你也别生气，这不是为了你好吗？是啊，爷爷，我们家天宇全是为你着想，你总不能因为一个赘婿送的不明不白的东西，就跟自己的亲孙子生气？你这样太有失公正，太有失公正。天北，你来了。不好意思，啊，有点事情耽搁了，望大家见谅啊。哟，天北啊，你怎么这样说话呀？你今天来就很好了，快快快快快，到这边坐。哟，老爷子，看着兴致不高啊，是发生了什么吗？有人拿假酒想要害老爷子。假酒啊，又黄又浊，一看就不是什么好东西。还好我拦得及时，要不然爷爷现在或许已经中毒了都。哎，北哥，你别再看了，赶紧把酒给我，我现在拿去倒掉。闭嘴！天北，你干什么？怎么把酒喝了？哎，快快快，快把这东西吐出来！入口丝滑，酒香浓郁，这哪是什么假酒？这分明是百年窖藏。百年窖藏，真的假的？天北啊，你不是在跟我们开玩笑吧？开玩笑？这酒是能开玩笑的吗？三年前边境动乱，尊主临危受命，杀敌半国，全胜而归。当时庆功的时候，喝的就是这个酒。尊上赏赐的这个酒价值多少？这酒窖藏百年，堪比国酒，现存于世的寥寥无几。不少酷爱珍馐美味的顶级豪门，为了能尝到一口此酒，甘愿奉出大半身家，都求之无门呐、啊。你是说这酒是真的？不可能。天宇，这酒你是从哪儿弄来的？剩下的呢？不会就这一杯吧？想来能送出这种酒，即便不是顶级权贵，但是也不会差多少。能给我们冷家献上这一杯，已经是给我们冷家天大的面子。老爷子，看来我不在的日子。咱们冷家出真龙了，这酒原本是整整一瓶啊！什么整整一瓶？什么整整一瓶？让他给扔了，都让这个孽障给糟蹋了。什么？你把整整一瓶百年精酿给砸了？我我也不知道这是真的呀！你你这个混账，你知不知道你干了什么？暴殄天物！是他，就是他，这酒就是他带来的。北哥你也知道，他就是一个一事无成的废物。我我实在想不到。他怎么会带这么贵重的礼物啊？你说什么？这酒是他送的？没错，是我送的。我没记错的话，那
，当初你是入赘到我们冷家来的，这酒你又是从哪儿得来的？朋友送的。这么说，三年前你也在边境了？啊，算是吧。不会是在说谎吧？难不成这酒是我偷的？这还真不好说，说不准。你这个酒还真的是偷来的？对，一定是偷的。行了。没必要这么说，这酒可是世间难得的珍品，不仅能延年益寿，也代表着至高无上的权势和地位。且不说这豪门，林晨连接触到的机会都没有。就算是有，肯定会好好珍藏，不会被轻易拿到。这么说，林晨说的都是真的？这么说，林晨说的都是真的？那这酒可惜了呀。毁了就毁了吧，大家都是自家人，这件事我就既往不咎。但是你记住，如果在外面你再做出这种事，你连命都保不住。好，我知道了。还有你，既然你把酒拿来了，就应该说清楚道明白。现在这酒毁了，你也应该负大半的责任。该说的我都说了，说不信的是你，说是假酒的是你，毁了酒的也是你。现在要我负责？怎么？你有意见？林晨，你闭嘴！人家天北可是尊上手下的。他说什么是什么，你听着就好了。啊，好威风！你懂什么？就你这副德行，你连我北哥一根手指头都比不上。好了，吃饭吃饭。林晨，不是我说你，你赖在冷家三年，靠着男人相混吃混喝，真不想要。不如这样，现在你姐夫回来了，我让他帮你一把。什么？什么？帮我一把？是啊，老公啊，你现在在尊上手下混得顺风顺水。不如给他们派个活，打扫卫生啊，擦擦马桶啊，那也是他无上的光荣。你说什么呢？不是什么臭鱼烂虾都能为殿下效忠的。倒是你，刚才说三年前大演边境，我倒要问问你，你可有做成什么呢？手握道奇，横穿边境三千里，热血男儿，守军守国。敌若来犯，非绝不休。开疆拓土，天下在我。你是尊主？尊主？姐夫，你是不是搞错了？他怎么可能是尊主啊？啊，不好意思，刚才我的情绪有些激动。你知不知道你刚才在说什么？你问我什么，我就说什么。三年前，边疆动乱，尊主以一己之力，荡平寇首，开疆拓土，五福一出，天雷震动。横扫八方，是谁给你的胆子，敢以他的事迹自居？我没说假话。好了好了，都别说了，难道非要吵起来不可吗？不好意思，今天是我来晚了，这次也该由我来买单了。这里可是龙城最贵的七星级餐厅，天北，你破费了。伯母不必介怀，男人就要有男人的担当，一顿饭而已。怎么好让家人付款呢？服务员，先生，请问有什么要求？买单。哎，但是他我不行，把他的那一份单独摘出来，让他自己买单。冒犯尊主可是死罪，但看在我们一家人的份上，我可以既往不咎，但总要给他一点小小的惩罚，让他长长记性。那也不用这样吧。我们这次的家宴消费几乎是龙城最高的了，更何况我们平摊下来也有不少钱呢。凌晨他又没有什么工作，拿什么付呀？那就老老实实在这里刷碗洗盘子，沉淀沉淀，总好过整天痴心妄想。天北，老爷子，我知道你想护着他，但事关尊主，一味放纵他，只会给我们冷家带来祸患。要我说呀，你就给姐夫道个歉。求他网开一面，这事就算了。我若道歉，他承受不起。还真是不可理喻。好，还愣着干什么？赶快让他去结账。先生，请您结一下账。凌晨，你为什么总是这样？道个歉而已，非要这样自取其辱吗？我说过了，我若道歉，他承受不起。结账时，刷卡。哎，我倒是要看看你拿什么买单。我还以为你真有什么本事。正面、反面一个中文都没有，上面还一个娃娃
，就连银行卡都不是，你刷个屁呀、啊、你！先生，还请您出示银行卡或贵宾卡、玩具卡，在我们这儿是不能消费的。这张卡你直接刷就行。不好意思啊，先生，我们的刷卡机只能识别贵宾卡和银行卡。你还真是独树一帜，像我这种还要脸面的人，跟你比起来，真是自愧不如啊。这就是贵宾卡，这张卡和我们这里的卡不一样。那张才是贵宾卡，给他，让他见见世面。睁大你的眼睛，好好看看，这才是华云兰亭统一发行的贵宾卡。你这个是玩具卡，哼，就不要在这里碰瓷儿了，行不行？你错了，是这张卡没资格和我这卡碰瓷。你是说你手里的那种贵宾卡，是独家限量的顶级至尊卡？你说对了。凌晨，你要不要听听自己在说什么？还嫌不够丢人是不是？别说了，说不定他说的是真的。服务员，我倒是想问问你们这里有没有那种限量发行的顶级至尊卡？先生，我们这儿还真没有这种贵宾卡。那这么说？他手里的贵宾卡就什么都不是了。谁说会员卡非得是华云兰亭？合着你的意思是用别的地方的卡来华云兰亭消费？你还真是一个极品。那我来给你刷一下，来，我来刷，让你死个明白。经理，经理，警报响了，七星至尊贵宾黑卡出现了。在哪里？快带我去。<笑>你这个破烂玩意儿，根本刷不出来。应该是权限不够，换过自还权限不够？我给你换多少台都是一样的。凌晨，你现在还不明白？无论你做什么，结果都不会有什么不同。就像我们冷家现在拿下这个项目是一样的。你不应该接下那个项目。你目前冷家的能力根本吃不下。吃不下。你怎么知道冷家吃不下？赤焰把项目给我们冷家，就是看得上我们冷家。冷家吃不吃得下，你说了不算。行了，你就别盯着我姐的项目眼红了，还是好好拿着你的玩具卡，去后厨刷碗去吧。先生，如果您实在没办法结账的话，<笑>我们只能采取措施。哎呀，这个、还不快滚！林少，你好，我是华云兰亭的总经理，您是我们华云兰亭成立至今最尊贵的客人，请随我移步到顶层的私人宴会厅，我们将为您提供最盛大的招聘。什么？难道这个卡是真的？也好，但是我今晚的单还没有问。林少，您在华云兰亭的消费全部免单，这个包厢的消费您完全免费。倒也不必，毕竟有人想要买单。我本来也不想跟你正面，但是我想告诉你一句话：你从未真正了解过我，所以你也不要把你的观点强加到我身上。我们根本不是同一个世界的人。我知道你现在迫切的想带着冷夏走上巅峰，但你对自己没有一个清晰的认知，以你的能力是根本不可能实现自己理想。三千亿的项目，以冷夏的实力，还差得远，根本接不住。我劝你早点放弃，否则会让整个冷夏覆灭。老爷子，你要保重身体，再见。爸，你反了你了啊！你居然敢诅咒我们冷家！林晨，我不管你给我爷爷灌了什么迷魂汤，爷爷把百分之八十的遗产都给了你。哼，我劝你最好识相点，现在就给我拒绝接受。就是，你只是个赘婿，凭什么拿我们冷家的东西？爸，你也太偏心了点。我们天宇才是您的亲孙子，你怎么把好东西都给一个外人呢？以林晨的本事，十万块钱都拿不到，何况凭空拿到八千万，还不得偷着乐？啊？怎么可能就这么轻易的交出来？可是爷爷就是给他了呀，这家里还是爷爷说了算的。你们今天是都在这儿，平时你们一个个都不来看望爷爷，现在在这儿装什么正道的光？冷清了，你给我闭嘴！胳膊肘往外拐呢你！我不管爷爷是怎么想。
，这冷家的家产是靠我冷南香个人能力拿下的，包括这个三千亿的项目。这笔钱给谁，我最有资格决定。这钱给了他，不就等于给了你吗？只要你们两个关系和睦，你需要的时候，林晨不会不管你。爷爷，他如今已经傍上了别的女人，哪会管我们冷家的死活？就是啊，这没出息的东西啊，只知道靠女人。女人，你们还有什么事情没有告诉我？爷爷，我姐早就跟那个混蛋离婚了。离婚？离婚？老爷子，爷爷老爷子，爷爷，爷爷，爷爷，你没事吧？林晨，爷爷都被你气到吐血了，你还想怎么样？南香，你让开，你让我看看爷爷，我看看爷爷的身体怎么样了。少在这给我毛骨耗子假慈悲了。你怕不是盼着爷爷早点死就没有机会改遗嘱了吧？我告诉你，今天你必须放弃继承权，否则休想出这个大门。什么股权？我根本不在乎，现在只在乎爷爷身体怎么样。让开！打人了！林晨，你敢打人？你打人？南香，你没事吧？爸，爸，你怎么在这儿？好了，没事。我怎么在这儿？爷爷都是这个林晨，他害得你吐血，您知道吗？您差点就没了。你少在这血口喷人，谁血口喷人？就是你，是你害得爷爷晕倒。你赶紧给我把这份协议签了，给我滚！爸，爸，原来你们今天的目的就是为了这份协议。好，林晨，你的心思大家都清楚，赶紧签了这张卡里。有三百万，你可以拿走，但是其他的，一分你别想得到。你们，你们，爷爷，爷爷，啊、爷爷，林晨，你到底对爷爷做了什么？我刚刚只用了鬼门十三针，不该如此。什么不该啊？我看你就是故意的，你想害死爷爷，独吞财产，我告诉你不可能。我没想到你竟如此歹毒，连爷爷都不放过。爸，爸。这是什么？这还能是什么？不是你刚才扎进去的吗？这针不是我扎的，此针位置极为凶险，是把人所有的精神聚集于此，但只能维持短时间，随后人会因为气血枯竭而死。谁干的？什么？你怎么跟我妈说话呢？啊，妈也是为冷家好，为了冷家就可以置爷爷生死而不顾吗？你们是人吗？妈也是被人骗了，现在重要的是救爷爷。现在只有大还丹可以救爷爷，而这大还丹在世上极为珍惜，也许只是在传说中。至今我也没办法了。谁说毫无办法？慕田，这里是冷家家宴，不欢迎外人。谁说我是外人？我是林晨哥哥的未婚妻，况且我是来救冷老爷子的，你们也不欢迎吗？你有办法。多年前，我母亲病危，父亲穷尽所有办法才找到这枚大还丹，可惜没能救下我母亲。现在，冷老爷子或许还有救。那还不赶紧救人？你的条件是什么？冷家的家产？冷大小姐果然是商人，什么事都谈条件。冷家的资产在我眼里根本算不上什么，我要的是凌晨哥哥。别闹！凌晨哥哥，我没闹。我知道冷老爷子对你恩重如山，如果你不嫌弃的话，我愿意用这颗大还丹当做我的聘礼，请你成为我的丈夫。凌晨啊，凌晨，你真是好大的出息啊！啊，刚被甩了，现在又要去别人家当赘婿。你还真是个废物啊！现在又要去别人家当赘婿，你还真是个废物啊！不是什么人都能当赘婿的，冷小公子，怕是你倒贴也没人要吧？哎，你林晨哥哥，你的时间不多了，我愿意用这颗大还丹当做我的嫁妆，还有整个华城沈家。你还真是个败家娘们，搭着全家就为这么一个一无是处的废物，林晨哥哥。让这一家子一辈子稀里糊涂的过下去也不错
，他们永远都不会知道自己错过了什么。别跟他们废话了，救人有情。这次算我欠你的。没关系，只要。老爷子，你没事了。林晨，事情我都清楚了，是我们冷家对不住你。爷爷，我要走了。你要是愿意的话，可以跟我一起。或许不富裕，但是至少很开心。林晨，我是喜欢你，但我毕竟是冷家的人。是我没有教育好小贝，是我的罪过。这就是你们想要的。冷家的资产对我来说没有半点意义，但是从今往后，冷老爷子要是在冷家被你们有半点苛责，冷家就等着覆灭吧。老爷子，我走了。糊涂啊！你们糊涂！老爷子，你说什么胡话呢？当初就是您强迫南湘跟林晨结的婚，那个家伙一无是处，三年来赖在冷家吃我们的喝我们的。我看啊，他就是冷家的累赘。就是，我家已经拿下了赤焰集团的千亿箱。马上就要成为整个龙城的商界翘楚了，他林晨有什么资格跟我姐在一起啊？没错，林晨就是一个混吃等死的废物啊！凭南湘的本事，自然可以找一个更好的如意郎君。他离开我们冷家，对我们来说是一个莫大的损失。爷爷，您说什么呢？冷家还有我们？你们懂什么？冷家破产的时候，是林晨伸出援手。才得以到了如今的辉煌。他一个赘婿能帮到什么呀？当年我，我们冷家寂寂无依，仅能保证温饱，是林晨和赤焰集团搭上了线。偌大的集团，把九成利润都给我们，冷家这才有了第一桶金。若不是他，难想你啊！你哪有这么偌大的家业可以管理？天宇。你也不知道在哪个地方洗盘子，还有你们穿金戴银，做梦！啊，老爷子，你说什么胡话呢？离了林晨，冷家只怕是会早早破灭呀。您是说当年是林晨给我们的资金？没错。也就是说，林晨三年前就跟赤焰集团搭上了关系，可是林晨就是一个赘婿。怎么可能早早就跟赤焰集团搭上关系啊？就是，他要真是有那么大的本事，怎么可能会赖在我们冷家三年？你们不懂，你们不懂啊！留住林晨是我们冷家发展成就兴盛的关键，现在全让你们给毁了。爷爷也不能这么说，咱们冷家现在也不差啊，是不是？就是，等南湘手上的这个项目做完。冷家不是照样享誉龙城？没有他林晨，我们一样能飞黄腾达。是啊，爷爷，你要相信我，凭我的能力，不需要任何人的帮助，一定可以带着冷家走向辉煌。龙总，不好了，集团的合作方现在都拒绝和我们合作了。你说什么？我不知道呀、啊，现在九成的合作方已经发来了终止合作的通知，我们的资金链全都断了。不可能，南湘，你先稳住公司。我尽快出解决方案，你等我消息。你调快啊，冷总。我知道了。发生什么事了？喂，呃，赵总您好，我是。我和你没什么好说的。以沈小姐您的个人能力，目前达不到和我们集团合作的最低标准。以往我们给了你太多优待，现在我们决定全部收回，请您尽快将订单退回。哎，白总您好，我是。我是冷南湘，老师接到的来电，到底怎么了？怎么会这样？才一个晚上而已，怎么会这样？
德不配位，恃权而骄，自以为是，冷家终究逃不过。你考虑的怎么样了，任小姐？那我就直奔主题了。你有什么想法，大可直说。说笑了。我这次来，只是希望你能履行当年的婚约而已。我只是个赘婿，何德何能呢？你不只是一个赘婿，尊主，我沈家被奸人所害，求你替我报仇，我愿拜入你门下，为你马首是瞻，赴汤蹈火。我不缺锋利的刀，这世上多一朵玫瑰更好，该帮的我都会帮你。三日后你就回家吧。尊主，玫瑰赠你可好